이제 자전거를 입문하시고 어느 정도 어필도 해보고 싶고 풍경도 즐기고 싶고 여러 가지를 경험해보고 싶다 하시는 분들한테 진짜 강력 추천합니다 그 이유는 이화령까지 가는 이 코스 자체가 다 자전거 길이거든요 도로에 같이 겸해 있는 자전거 도로지만 자전거 도로도 잘 되어 있고 자전거 길이긴 한데요 와. 길이 난장판이야 차량 통행도 많지는 않대요 아 봐라 아. 제가 지금 새 자전거를 계속 피팅을 맞추고 있는 상태다 보니까 저번 주 순천 70km가 조금 무리였던 것 같더라고요. 또 적응을 해야 돼. 아. 지금 새 자전거로 약한 200, 한 80km 정도 탄것 같아요. 근데 아직도 조금 피팅을 맞춰야 되는 부분들이 있어서 오늘 이화령을 넘고 돌아와서 여기 딱 저한테 필요한 곳이 있어서 자전거를 타고 와서 좀 힐링을 할 예정이에요 <웃음> 오늘은 아예 여기 근처에 맛집을 찾았거든요 거기 맛집이 지금 10시 반에 연대요 <웃음> 그래서 여기 주변 조금 둘러보다가 10시 반에 오픈하면 밥 먹고 그리고 이하령을 가려고 합니다 제 공구통을 보여드릴게요 혹시 모를 펑크 데뷔를 위해서 슬럼프 다트 지렁이 압축 티슈 이런 거 다이소에 팔아요 휴지는 이 정도 있는데 부피가 엄청 크거든요 이것만 갖고 다녀도 되게 부피가 많이 줄어드니까 그리고 체인 링크 장갑 두 통이 올 수도 있으니까 개보린 이런 거 챙기고 정말 피치 못하게 먹을 게 없을 때 양기 그리고 면봉 혹시나 펑크가 나거나 무슨 일이 생기거나 정말 천 원짜리 한 장이라도 있어야 돼요 머, 멀티툴 공구통 완성 됐다 샘플. 감사합니다. 차장 옆에 단밤 있는데 단밤 드셨어요. 이따가 다 오라 그래요. <웃음> 홍사탕도 팔어. 단밤. 은행 먹는 느낌이에요. 겉에가 톡톡 터지면서 안에가 군밤 맛이 나는 게 여기 조격 체험장 있대요. 월요일 휴무. 오늘 일요일이니까 가능하고요. 이용 대상 모든 시민 및 관광객. 그래서 자전거 타고 와서 여기 조격장에 체험을 할 거예요. 엄청 따뜻해 단밤이랑 조격길에서 조격하면 되겠다 야, 이게 따로 걸으라고 있는 건데? 발바닥 모양인데? 여기 조격 체험장 옆에 화장실도 있어요 마사지 조격장 프리 와이파이도 무료 와이파이도 된대요 여기 말고도 조금 몇 군데 더 있어요 그래서 지금도 아침인데 사람이 좀 있는데 좀 이따 사람 되게 많을 것 같아요 조격하고 나서 발 씻는 곳인가 보다 어 인모라 그려주시네 근데 지금 어디 가셨나 보네 앞에서 전을 붙여줘요 조금만 넣었으면 줄 서야 되나봐요 젓갈이 진짜 맛있네요 고추절임인가? 
저는 어색하고 아베는 되게 부드럽고 다 생기있는데 이거 넣는 건가 봐요 김치가 맛있네 다 먹습니다 이 조격 체험장이 바로 저기 있거든요? 저밥 먹는데 지금 웨이팅이 한세팀더 있었어요 화이팅! 화이팅! 가자 자전거를 타셨던 분들이래요 자전거 몇 킬로 나가냐고 물어보셨어요 자전거 조립할 때 컨트롤 레버를 너무 아래쪽으로 위치를 했었나 봐요 그 정도면 되지 않나? 그래서 앞쪽으로 엄청 땡겼습니다 그래서 조금 이제 어깨랑 손쪽이 좀 편안해졌어요 여기 자전거 길인가 보다 근데 조금 노멸이 너무 안 좋은데? 아, 너무 오른쪽으로 붓기도 힘들고 밥 먹고 바로 어필이야 이거 죽겠는데? 세제 자전거길 신호 버튼을 누르라고 써있어요 여기는 사람들 많이 안 다니다 보다 건너가도 좋습니다 가을에 재작년 가을에 왔었어요 뭔가 분위기가 또 달라진 것 같아 더안 좋아졌어요 길이 여기 심각한데? 여기 이 길이 소조령이라고 이하령보다는 약한 어, 언덕이지만 여기서 힘이 다 빠져서 이하령 가는 게 힘들다고 하더라고요 자전거, 국토 자전거 길이에요 지금 서울에서부터 쭉 밑에까지 내려갈 수 있어요 부산까지 갈수 있어요 끝까지 세자 자전거 길은 충주시, 계산군, 문경시, 상주시까지요 제가 다 갔던 길이에요 지역별 자전거 투어 라이딩을 했었거든요 제가 다 갔던 길이에요 충주시도 충주도 많이 갔고 
부산 쪽에서도 산막의 길도 갔었고 문경에 문경세제도 갔었고 상주에 낙동강 자전거길 갔었거든요 제가 국토정주를 한건 아니지만 다 갔던 길이다 되게 뭉실뭉실한 게 매화꽃 같다 매화나무인가? 공주 세제 자전거길 소조령 쉼터입니다 이런 것도 쓸수 있어요 갑자기 펑크가 났거나 자전거 픽업 콜택시도 있어요 여기 원래 펌프 있었는데 펌프 없어졌다 자전거 민박집이 굉장히 많네 가는 길에 진짜 놓칠 수도 있어요 투어 폭포가 있는데요 저번엔 정자에 올라가지 않았는데 와 여기 정자 위에서 폭포가 너무 멋있게 보인다 와 집이 있다가 없어진 것 같은데 벌집인가? 지금 뭐라고 써 있네. 수옥폭포에 있는 이 정자가 수옥정인데 1960년 팔각정을 다시 세웠대요. 그리고 수옥정으로 현판을 달았다고 합니다. 겨울에 왔을 때는 돌도 많았는데 돌도 많이 치워지고 좀 많이 정돈시킨 느낌이에요 자전거를 정작 바로 앞에 계단이 있어요 이렇게 내려오는 데가 있네 괜히 자전거 들고 왔네 바로 밑으로 내려올걸 저 정도면 저 폭포수 때문에 저기가 깎여서 저렇게 웅덩이처럼 생긴 것 같은데? 후! 고기 엄청 많아 이 폭포 위에를 갈수 있나봐요 소조령 쉼터에는 화장실이 없더라고요 근데 여기는 화장실도 있고 지금 수옥 폭포까지 왔는데요 여기 폭포 소리만 들어도 너무 힐링되는 느낌이에요 아 오늘은 코스를 좀 짧게 잡아서 마음의 여유가 있나봐요 구경도 할수 있고 요 근래 바람이 너무 심해서 자전거 타기 되게 힘들었는데 오늘은 바람이 딱 적당하게 부는 것 같아요 와. 
초조령이랑 느낌 비슷한데? 경사도가 3%예요? 아 근데 자전거 길이 너무 울퉁불퉁해 더 무서워 어왜 자전거 길에 페인트 칠에다가 라인까지 있는 거지? 5km 길다 초보자분들이 오시기에는 힘들, 힘들, 힘들 수 있네요. 안녕하세요. 아, 외국분이시구나. 화이팅! 타일랜드 분이셔. 요즘에 근데 자전거길에 외국분들이 되게 많으세요. 어, 저기 차가 보이는 거 보니까 저긴가 봐요. 다 왔다. 안녕하세요. 외발 자전거 타지 보셨어요? 네. 우리는 제정신이 아니다. 와, 대단하시다. 한결도 딴이다. 한결도 딴이다. 저희 외발 자전거 타시고 오신 할아버지도 계신데요. 와, 그 자전거로도 진짜 힘든데. 와. 아까 수호폭포 갔다 온 거예요. 이하령 고기 오, 높이가 548m 세제라고 불린대요 아 계산과 문경을 잇는 소백산맥의 주요 고기래요 세제 자전거길을 이용하면 무조건 이곳을 와야 돼요 여기 휴게소에 매점이 있어요. 4대강 자전거길 존주 인증센터. 이렇게 매점도 있어서 매점 잘 되어 있다. 식당도 있어요. 그렇죠 가족 점퍼. 아, 그게 추워요. 있지. <웃음> 전 너무 더워요. <웃음> 자전거 타시는 분도 진짜 많고 외국 분들도 많이 오세요. 완전 신기해. 
엄청 따뜻해. 좋다. 우와. 오, 완전 따뜻해. 좋다. 지역도 되는 느낌? 대박. 오, 발 되게 따뜻해. 피로가 진짜 풀리는 느낌이야. 북토 종주길에 이런 데가 있는 줄은 꿈에도 상상도 못 했는데. 그래서 우선 물이 너무 따뜻하니까. 아, 아, 너무 좋다. <웃음> 계단이 좀 좁아요? 와, 와, 경고문 이런 게 써있어요. <웃음> 